technical training. Okay? Um, baka hindi na siya maulit na ako ang magpe-present. Baka lang naman. Pero there's still uh, possibility na mangyari yun. Possibility lang ha. Hindi possibilities. <laughs> okay. So normally, ang magpe-present na sa atin ng comprehensive, it's either Jen or ang ating incoming na technical trainer, si Mr. Allen. Palakpawin ni Mr. Allen. Ayan. So, yan sa, sa, siya po isa sa mga volunteer na trainer ng uh, MTSC. So, doon si, ano, si RJ. Di ba, RJ? Kailan mo magbubong dito? Sir, hindi ko pa schedule. Yan tayo. O, oh, mag-aano tayo, ha? Mag, ano uh, dito? Mag-accreditation. Uh, okay. Alright. So, uh, ay, nahanap niyo po ba ako nasa dito? Ako yan. <laughs> ako yan. Three years ago. <laughs> na, ano pa yan eh? Makikita niyo yung form sa CRMD sa baba. Yung customer service form. Yan po yun. Yan yung magsimula pa lang kami doon. Ah, uh, year 2000, I guess 2011. June 2011. Oh, two, two years ago, di ba? Malayo pa. <laughs> Joke. Okay. So again ha, comprehensive load extreme in my life a technical presentation. Okay, natin malo? Start na tayo. Okay. So again, comprehensive load extreme and my life technical presentation. So I would suggest na since baka hindi na ito maulit na ako, you write down. Okay, you write down. And if you have questions, sulat nyo lang din. Mamaya ko entertain yung mga questions ninyo after ng presentation. Okay lang? Yes! Okay. So let's start. Again, we'll start with showing you the technopreneur package ng my life. Okay? So, ito po yung content niya. <clears throat> Meron tayong isang pirasong technopreneur card, 20 pieces of techno user access cards, 3 complementary, okay, empowerment, uh, empower sim, okay, courtesy of smart, one life, I uh, want my life pro primer, ayan, 20 quick guide number 1, quick guide number 2, and yung number 3 dapat hindi kasama dyan, number 4, Yung product guide number 4, isa. Then price list number 5, 20. V-Mobile Tarpaulin, Apollo, and Moringa. Again, it's 4,999. Kung hindi po 4,999 ang binayaran ninyo, hindi po yan. Baka hindi yan si V-Mobile My Life Tech na Pinar Package. Okay? Okay, so let's start. As you can see, yung number 3, naka-blur siya. Okay? Why? Because the... My turf is not part of my life. Okay? So therefore, ang talagang quick guides lang na nasa package natin ay 1, 2, 4, and 5. So always, itatanong sabihin ninyo sa mga members ninyo na wala nam bakit po lang number 3? Okay? Ang sagot, kasi po ang my turf nasa my LX yun. Okay? And ang my turf, hindi siya applicable sa my life. Kuha? Okay. So let's start with the number one. Okay, number one. How to manage your load extreme account. So, sa quick date number one, nandito po yung mga sumusunod. Like number one, yung registration. How to register, how to load. Nandito rin po yung mga systems uh, information. Like yung mga uh, kailangan ninyong malaman about the system. Okay? So, uh, okay, let's start. So, managing your load extreme account. So, if you're going to register, meron po tayong dalawang two ways. Okay? Online and SMS. And, ang nare-register natin, dalawa din, technopreneur and the techno user. Okay? Ang mga bagay na kailangan po natin alamin whenever we register members, whether they are a technopreneur or techno users, are the following. Okay? For technopreneur, meron tayong tinatawag na SS, uh, tama, SAC, or Subscriber Activation Code. Ten digits yan kapag nakiskis. Okay? And, ang technopreneur lang din, ang merong PPSC. Product Pack Sales Code. Again, yung Product Pack Sales Code ang nag ano po, siya yung nagbibigay ng points. Okay? Pag naka-register na si Technopreneur at hindi mo na-register yung PPSC, hindi mag-earn si sponsor ng 500 sa My Life Program. 
Okay? So you can only earn the 700 direct referral incentive kapag napasok mo na yung PPSC. Okay? Sa techno user, aside from the ID number of course, SAC lang po ang kailangan. Okay? So wag po kayo maghanap ng PPSC sa techno user. Bakit? Techno user will not generate income for you as DRI. Okay? Ang mag-generate lang na income ng techno users are GRO. Okay? And yun lang. Okay? So let's proceed. Now, if you're gonna register, and if you are technopreneur, of course you have to scratch it. SAC, 10 digits. PPSC, 16 digits yan. Okay? So yan, in-scratch nyo na. Yan na, 16 digits. Kailangan bibilangan nyo yan, 16 digits yan na magkakaibang series. Okay? Now, we will register using our cell phone. So, of course, halimbawa na lang, ikaw ay uh, mag-register na sa Loot Extreme. Sa Loot Extreme, ang kailangan mo lang is yung ID number and yung SAC. Okay? Because you're starting your Load Extreme account. Lahat yan, may it be technopreneur or techno user, mag-start po tayo sa Load Extreme. So, kaskasin nyo na yung SAC ninyo, kasi yun ang simula. Okay? Then, type in LX space rank space ID number, space yung SAC, space date of birth, space yung iyong uh, telco code, and space your name. Then after that, send mo yan sa gateway. Okay? Make sure po, okay, when we send telco code, lima lang po yan. Smart, S-M-A-R-T, Globe, G-L-O-B-E, Sun, S-U-N, Touch Mobile, T-M, and Talk and Text, T-N-T. Wala na pong iba. Dati meron po tayong tinatanggap red, yung red mobile. Okay, ngayon wala na po yun. Okay? And, ang telco code na gagamitin lang natin ay Philippine telco codes lang. Hindi ka pwede gumamit ng Bell, ng Telos, ng Rogers, ng uh, Singular, Verizon, whatever. Okay? Pang Philippine Telco codes lang yan. Okay? So, ayan. As if or assuming na send mo na, uh, na, na, na type mo na, send mo na ngayon sa gateway. Okay? So, again, saan makikita yung ID number? Ito po. SAC, ayan, 10 digits. Okay, so ayan. Make sure na yung command po ninyo ay tama. Okay? Yung format ng date of birth, kailangan sinundan ninyo. At ito naman po yung format. So, date, dash, year, sorry, month, dash, date, dash, year. So, hindi po siya slash. Okay? Dash po yan kapag through text. Okay? So, ayan. So, send nyo lang po yan sa mga gateways, default gateways po ang tawag natin, na nakalagay po sa um, quick guide number 1. Okay? So, ayan po yun. So, mamaya magtatanong, ano ang gateway number ko? When you are just registering an account, wala ka pang gateway. So, default agad ang gagamitin mo. Okay? So, ganun po. Mamimili ka lang dyan. Now, kapag nakapag-send ka na lang ganyan, you will receive your PIK. Okay? And your current balance. Siyempre, zero pa yung current balance natin. Okay, so you have to replenish na. Again, if you do it SMS, hindi pa po natatapos ang registration dyan. If you're gonna take a look sa likod ng techno user or technopreneur, step 1 and step 2 yun. So you have to complete the step 2 kapag may PIK ka na. So ano ang kailangan? Type in LX space CHGADDR space your ID number space the PIK na binigay sa'yo and then space your complete address. And then, isend mo na ulit yan sa gateway. Okay? By that time, wala ka pang gateway. Ngayon, magre-reply sa'yo ang telco. Ang magbibigay, nagmagre-reply sa'yo si Vmobile, bibigyan ka na ngayon ng, ng uh, assigned gateway number mo na. Okay? So again, if you are a techno user, tapos na ang registration mo. Since wala ka namang my LX, wala kang my life. Okay? So, pwede ka na dito. If you're a techno, techno user, meron ka ng account, may PIK ka na, you can start loading yourself and your family. Enjoy the convenience and then the discount. Now, if you're a technopreneur, meron ding way to register through SMS. But again, 
we strongly suggest do it online. Okay? Kasi medyo complicated na kapag ginawa natin yung My Life ng SMS. Okay? Medyo mahirap yung mga syntax. Therefore, para mas madali tayo, mas convenient sa atin, online ang gagawin natin. Okay? So now, we'll show you naman how to register through online sa loadextreme.ph. So again, www.loadextreme.ph Hindi po siya .com. Okay? And make sure yung spelling natin ng load extreme, L-O-A-D-X-T-R-E-M-E, walang E sa start ng extreme. Okay? Now, kapag ang tinay po ninyo ay load extreme na may E, makakapunta kayo sa load extreme, pero hindi yun kay V-Mobile. Okay? Pag tinay po naman po yung .com, mapupunta kayo sa page ng load extreme, pero hindi po yun yung registration page. Okay? Nare-reroute po tayo sa official um, lumang webpage ng V-Mobile. Okay? So, for registration purposes, loadextreme.ph at para sigurado tayo, ito yung itsura ng page. Okay? So, ayan. So, pag mag-start na tayo, ayan po, just click no account, ito po, click here, yung kulay blue. Then, kapag na-click nyo na yan, unang-unang page na, na lalabas is yung Terms of Use. Again, it's very important that you know kung ano yung pinapasok yung business. Therefore, kailangan na babasa yan. Okay? So, assuming na lang, kikwentuhan ka na lang ng apply mo. So, or, sige, i-accept mo na lang muna, basahin na lang natin yung later on. Okay? Pwede hindi mo muna siya basahin ngayon, pero pwede mo siyang basahin later on. Nakalagay naman po yun yung Terms of Use sa inyong account. Okay? So, yeah. So, as if, binasa nyo na, sinipag kayo, just type in, I agree, and then, submit. For example, binasa nyo yung load extreme, and then, hindi kayo nag-agree for a certain, ano, uh, siguro yung mga items doon. All you have to do is to click, I disagree, babalik na kayo sa main page. At hindi na magtutuloy yung registration. Or, just simply close the window, hindi na magtutuloy ang registration. So, as if, nag-click kayo ng I agree, then submit, pupunta na po tayo sa registration page. Okay. Now, on the registration page, anong kailangan? Of course, yung full name natin. Again, full name, hindi full name. Okay, dapat po, hindi siya pet name, hindi nickname. Totoong pangalan. Bakit? Kasi po, dito na po generate yung pangalan na ilalagay sa cheque. Okay? Therefore, kung ang lagay mo dyan, Peter Pan, Peter Pan po ang lalabas sa cheque mo. At kung wala kang may pakitang Peter Pan na ID, hindi mo makukuha ang cheque. Malinaw. Okay, so what focus na name, so it's full name or your complete name. Real name na. Okay? Then, your address. Okay? Just type it And then, dito po sa region, huwag po na, though pwede naman siyang lagpasan, pero we suggest... Okay? For marking purposes, fill up po natin. So, if you're in Makati, meron po dyan, may Makati City dito na lang sa drop down. If you're within NCR, andyan po yan. Kompleta po yan. Okay? Then, your birth date. So, kanina, sa text, dash, dito naman, slash yung ginamit. Okay? So, slash, so, day, uh, month, slash date, slash year. Okay? So, at least, yun yung ko to ang birthday ko. Okay. So, then, cell number. Kailangan ng cell phone number. Bakit? Okay? Ang cell number ay kakailanganin for part ng verification uh, verification purposes. Okay, for example, nakalimutan mo yung PIK mo. Tumawag ka sa customer service. Itatanong sa'yo kung anong registered number mo sa, sa account. Therefore, kung mali ang binigay mo, hindi yun mapupush. Okay, kasi sa customer service, kapag nangailangan ka ng PIK, okay, pag tama na, na-verify mo lahat ng information, hindi yun isi-send sa cellphone number na binigay mo. Isi-send yun sa cellphone number na niregister mo dito. Automatic yun. Nag-click lang po tayo na send PIK to registered cell number. Okay? So, doon po siya papasok whether we like it or not. Okay, now... Also, put your ID number. Again, yung ID number, 10-digit number yan, 
na makikita sa harapan ng Technopreneur Card or ng Techno User Access Card. Ang palatandaan natin, if it's my life, 8-8 ang simula. Okay? If it's my LX, it's 5-3 or 5-4. Okay? Now, pag nalagin nyo ng ID number, put in your SAC. SAC, makikita ulit yan sa likod ng card. Yung unang-unang LED na kinikis-kis. 10-digit numbers po yun. Okay? And then, your email address. Pwede mo siyang i-leave ng blank and mas, mas okay na din na lagyan mo na. Para whatever transaction you have online, ang uh, confirmation pumapasok sa email mo. Okay? So, ayan. Then, kapag complete na yung information, click submit. Okay? So, ayan. Kapag na-click mo yung submit, pag online ang ginawa mo, hindi man papadala sa'yo ng text ang V-Mobile. Right there and then, kapag click mo ng submit, lalabas na yung PIK mo. And yung confirmation ng binigay mong details. Okay? Your name, address, okay? And then your ID number. So, ito pong PIK are your temporary ay, uh, temporary passcode. Temporary, uh, ano yan? Kung baga passcode, uh, tama, temporary passcode. Na, kailangan mong palitan kapag tapos ka na mag-register. Since temporary, you have the option to change it. Okay? Now, kopihin mo muna hanggat hindi ka patapos. If you are a techno user, again, tapos ka na dito. Bakit? Since meron ka ng PIK. Okay? Wala ng step to dito. Now, if you're a technopreneur, hindi pa rin tapos yung registration mo. Sa MyLX, ang ginagawa natin before, kiniklik natin yung Activate Business Center, then naroroute na tayo sa MyLX page. Dito po sa MyLife, you have to open another link. Okay? Gamit ang inyong ID number with your PIK, kailangan nyo mag-login. Okay? Pwede nyo dito, malagay dito, may main page, merong login sa baba. So you may just click login na lang. Okay? So gamit ang inyong ID and PIK, ayan, lalabas na po ito. So key in your ID number, key in your new PIK, then kapag nakapasok na kayo, okay, ito na po yung lalabas sa gilid. On the left side portion, sa so may bandang gitna, nakalagay dito, Activate a My Life Pro Activation. Lumalabas lang po ang My Life Pro Activation within the next 6 months from the time na nag-activate ka sa Load Extreme. After 6 months, mawawala po ang My Life Pro Activation link. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi mo na ipasok yung PPSC mo, Within the, within the next 6 months, mawawala to. But, you can still request, okay? First, kasi optional po yung ano natin eh, yung, uh, yung uh, networking aspect ng business. So, optional po yun. Okay? Pwede mo pong i-request yun na i-activate. Tawag ka sa customer service. And then, pag naitawag mo na yan, you will be given 7 days to activate your My Life Pro account. Okay? Seven days lang babalik yung My Life promo. Then after that, kung hindi ka ulit pag activate mawawala na ulit yan. So assuming, inactivate mo siya kaagad. So just click My Life Pro Activate uh, yung link, and then lalabas na ulit ito. Pag lumabas na itong window na to, just click continue. Then, mararoute na po tayo sa My Life page. Okay? Registration portion. Same thing, kailangan ilagay mo lang yung information mo. Dito, nakalagay na po yung ID number mo. Okay? And, ang lalagay mo na lang is yung sponsor ID. Sponsor ID kung sino nag-sponsor sa'yo. And of course, itong PPSC. Yung 16 digits na nahuling kinakaskas natin. Okay? Yung pangalawang led. Okay? So, lagay mo na yan. Take note, ang nakalagay sa card, ano po? PPSC. Pero ang nakalagay dito, activation code. So the activation code is the same as your PPSC. Malinaw po? Okay. So pag okay na yan, naipasak mo na yung 16 digits PPSC mo, then 
Sponsor ID naman. Okay? Sponsor ID kung sino ang nag-sponsor sa iyo or kung sino yung makaka-receive ng 700 pesos na DRI. Okay? So, ayan. Again, yung full name mo, i-type mo lang ulit. Your middle name, requirement po yan. So, for example, niregister nyo lang yung member nyo at hindi nyo alam ang middle name niya or even the middle initial. Okay? Any character po tatanggapin ng system. So, lagyan nyo po ng period. Okay? Kasi, pag nilagay mo ng dyan, 1, de la Cruz, wala kang middle initial, papalik po sa'yo yan. Hindi po siya magtutuloy. Therefore, kailangan lagyan mo siya ng any character. Okay? Hindi pwedeng space. It's either any letter, any number, or a period. Okay? Then, mag-go through na yan. Then, yung birth date mo. Okay? So, ganito rin po yung, uh, yung sample, na slash. Then, your gender, your civil status, house number, street number, barangay, and so on and so forth. Again, pwede, hindi, sa ngayon na, hindi pa po required fields yung mga, ito po, itong birthday, gender, civil status, house number, hanggang sa baba. Hindi pa yung required field. Ang required field pa lang sa my life ay activation, Sponsor ID, first name, middle name, last name. And yung na naiiwan. Okay? So dito, ayan, i-click yung region. Again, if you are from NCR, since default doon NCR, minsan hindi nyo makikita sa ang hindi lumalabas. Makati ba? Kaloocan ba? Ang gagawin nyo, pumili muna kayo ng ng ibang uh, ibang region. Okay? Tapos, balikan nyo ulit. Pag lumabas na, Balikan yung NCR, then lalabas na ngayon kung anong city or municipality. Kasi kapag you're from NCR, since default yan, itong city municipality walang lumalabas. So ang kailangan nyong gawin, mamili muna kayo ng any region. And then ibalik nyo sa NCR, then lalabas na yung drop down for city municipality. Okay? Now, kapag nalagay nyo na yan, your security question. Okay? Again, hindi pa to required field sa ngayon. Pero of course, if you can, then gawin nyo na po. Answer, then email. Email address is very important. Kailangan, ang gagamitin nyo pong email address is active. And make sure na wala kung eksaktong email address nyo po ang itatype nyo. Bakit? Kasi whatever ilagay mo dito, tatanggapin ng system. Therefore, kung ang nilagay mo dyan is space, one, cruise, at me.com, tatanggapin ng system yan. Okay? Now, since ang ID mo ay hindi naman space, one, cruise, at me.com, hindi mo makikita yung PIK mo. Right? So, dapat, make sure lang ha, walang space, walang, kung eksakto lang, kung anong email mo, yun lang. Okay? Kasi, Kapag, for example, ang accidentally, nalagay mo dito may space. And then, you are gonna try to recent confirmation. Siyempre, doon sa recent confirmation, di mo nalagay ng space kasi hindi ka naman aware. Di ba? Therefore, nagkakaroon ng error yon. So, what you're, uh, ang gagawin natin, you have to call the customer service para malaman niyo kung anong email ang nakaregister doon. Okay? So, ayan. So, make sure lang tama yung email. And then, your TIN. Hindi pa siya required field sa registration. But, as soon as you encash your earnings, kailangan na po yung TIN. Now, for example, paano yung mga nasa ibang bansa na walang TIN number? Okay? They can use the TIN number of their parents. Okay? They can use the TIN number of hanggang sa second degree family members nila. Okay? So, ayan. Basta kailangan merong TIN. And then, mobile number ilagay and kung meron kayong landline. Again, hindi pa po yun, required fields. Dito ang required lang is yung email mo. And ito pong yung uh, nasa code. Okay? Then, kapag nakuha mo na yan, then click submit. Okay? Then, pagkatapos nun, pag click submit, meron notification doon na in-send na yung PIK sa email address mo. Then you have to go back to your email address. Okay? And then, kunin nyo na to. 
Copy paste lang ulit. Okay? Make sure na i-click nyo yung link sa baba. Kasi yung iba, kaya hindi nag-go through, hindi nila kiniklik yung link. Okay? Kaya hindi natatapos yung activation nila. Nagkakaroon ng error. So make sure i-click yung link. Okay? Itong password natin, sa una, talagang mahirap tandaan. Okay? So ang ginagawa mo lang, double click mo lang para ma-copy, ma para i-copy mo lang siya, then you paste it kapag nag, ano ka na, doon ka na sa, sa page. Okay? Pag maglalaki ka na, then you can change it right away. Okay? Now, punta naman po tayo sa technical aspects ng load extreme. So okay na po tayo sa registration? Okay, malinaw na. Okay. Now, how to change your PAK? Very simple lang po ito. Okay? But, didiinan ko lang or emphasize lang natin yung mga dapat malaman. Okay? Whenever, whenever you do something or you request, okay, from your account, meron pong mga corresponding charges. Okay? When you ask your PIK to be changed, since si Load Extrema mag-reply sa'yo, may bawas yan 1 peso from your Load Wallet. And how to do it? It's like this. If it's through SMS, 1 peso charge. If it's through your account sa Load Extreme, free. Okay? Ilang beses ka pwede magpalit ng PIK sa isang araw? Ikaw bahala. Basta may charge na piso if it's through SMS. If it's online, magpalit ka whenever or kung ilang beses mo gusto. Okay? Basta at your own risk na po yun. Kasi baka magkamali ka eh. Okay? So ayan. So same thing na halagay naman po ito sa quick guide number 1. Okay? So just follow lang tama yung syntax, wala tayong magiging problema doon. Okay? Ito po yung mga sample gateways. Now, how to inquire your load balance? Make sure when we say inquire load balance, load wallet po yung na-refer natin dito. Okay? Load wallet. If you do it like LX space balance space ID number space PIK, it only refers to your load wallet balance. So again, since my information ay bibigay sa'yo sa load extreme, may bawas na piso. If it's through SMS, piso yon from your load wallet. If it's through online, click mo lang po yung transaction list nandun yung remaining balance mo. Okay? So ayan, kapag may access ka naman through internet. Ayan. Now, kung mag-change ka naman ng cellphone number, Pag through SMS, again, wala tayong uh, option to change our cell phone number sa online. Ginagawa lang po ito through SMS. Okay, so ano kailangan tandaan? L space, new cell, space ID number, space PIK, then space your new cell phone number. Kailan ito ginagawa? Ginagawa ito kapag nawala yung cell phone number mo or yung cell phone mo or nasira na yung iyong SIM. Okay? So, pwede kang magpalit ng magpalit ng registered cell phone number mo. Okay? Again, if it's through SMS, may charge na piso. Okay? And online, wala tayong option to do it online. Now, papaano kung, paano ka magpapalit ng, uh, uh, ng mga something kung hindi mo alam ang PIK mo? For example, eh, nawala nga yung cell phone mo. Tapos hindi nakalimutan mo yung PIK mo. Makakapagpalit ka kaya ng, ng uh, cellphone number? Hindi. Therefore, yun, ito yung time na you need to request from the customer service. Okay? Sa letter of intent, nakalagay ito, the, uh, I lost my cell phone. Diba? This, is my, this is my old cell phone number. This is now my new cell phone number. Apparently, I forgot my PIK. So, ayan. So, uh, I would like to request for a change of cell phone number. Okay? And then, please send my PIK to this new cell phone number na. Kailangan mag-attach tayo ng valid na ID. Kasi, hindi po yung basta-basta i-change. Okay? Kung wala po tayo uh, valid. And kailangan po original po yung ating mga documents. Kasi, again, medyo, ano na po ito, no? Medyo, uh, Delikado. Ba bakit? I mean, uh, ano bang tawag doon? Uh, um, basta kailangan na, kasi it's about your PIK na already. And may account doon, may laman yun, di ba? So, ganyan. Okay. That's why, napaka-importante na alam na alam ninyo yung PIK ninyo. Okay? 
So again, change registered address. You can always change your address again through SMS. Wala po tayong option to change our address online. Okay? So wala po. Ay, meron yata. Yeah, meron, meron, meron. So yeah, so just again, do it there. LX space, yung parang step to lang yan. C-H-G-A-D-D-R space your P-I-K and then space your again, uh, your complete address or your new address. Okay? Um, again, hindi naman talaga masyado siyang kailangan but then for for verification purposes, talaga kailangan alam mo din masabi kung anong dati mong address. Okay? So, ayan. So, send lang din sa mga gateway numbers. And ito, how to load? Again, dito lang po yung transaction natin na hindi tayo mababawasan sa load wallet. Pag when we do loading, LX load, ang mababawasan po is yung regular balance. Again, the principle is like this. If you are registered to any promotion, like unlimited, unlimited texting to all network, okay? Or uh, unlimited texting to Globe or Sun or what, whatever. Basta covered ng, ng uh, promo mo, yung uh, transaction mo, yes, wala kang bawas. But, if by chance, hindi ka registered sa any promotion, okay, and then nag-text ka, may bawas yon not on your load wallet, but on your regular load. Regular load from the network na. Okay? Ano yung ano? Ano yung, uh, 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 bakit ganun? Like for example, wala akong load. Gusto kong i-text si Allen. Allen, matatext pa kita. Wala akong load. Hindi. So same thing lang. Kasi diba, ang kinetext natin, gateway. Ang gateway, cellphone number din po yun. Okay? Makakatext, sabihin mo na lang kaibigan mo si gateway. Makakatext ka ba sa friend mo na gateway kung wala kang load? So ganun lang po yun. So make sure meron kang regular load or registered ka to any promotion para may transaction ka. Now, kung wala ka namang load, ang kagandahan is, pwede kang gumamit ng ibang cellphone. Okay? Like for example, basta may load wallet ka, gamitin ko yung cellphone number, a eh, cellphone ni Jen. Okay? From her cellphone, type ko lang, LX space load, ID number ko, space PIK ko, space uh, product code, space cellphone number na nuloadan ko. Okay? And, very important, when you do it sa ibang cellphone, make sure buburahin po rin yung outbox or yung send items. Kasi pwede nilang gayahin yung ginawa nyo. At maluludan sila. Worst comes, ano lang po, the worst case scenario or worst comes to worst na talagang wala kayong load pero malaking load wallet balance nyo. At di kayo makapag-load sa sarili. Okay? So, kung kayo mismo wala kayong load, pwede kayong gumamit ng cellphone ng iba at loadan nyo yung sarili nyo. Okay? So, ganyan siya. Okay. Now, how to do it online? Okay? So, just log on to... Uh, again, punta ka lang sa Load Extreme page. You don't need to log in your account. Okay? Click nyo lang po yung online loading, then lalabas na to. Then, type in your ID number and your PIK. Gamit po ang anti-key logger pad. Gamitin po natin to. No? We strongly recommend na gagamitin natin to. Bakit? to prevent us, or to, to prevent yung hackers no, na mag-trace kung ano man yung tinatype natin. Kasi if we use our keyboard, tendency is mag-trace ng mga, sabihin lang natin, hackers yan. Okay? That's why we have this anti-key ladder pad para maiwasan yun. Okay? So, nalagay mo na yung ID number mo, yung PIK mo, mamili ka na ngayon kung anong product. Okay? So, namili ka na. Okay. Take note, G500 ang nakalagay dyan. Anong klaseng load yan? Globe na? e -car. Ano siya? E-pin. Okay? Pag walang X, pin yan. So, kailangan mo tumawag pa sa 223. And then load it. Pero kapag G500 X yan, express load na yon. Okay? So, tandaan, pag may X, papasok agad. Pag walang X, pin yun. Okay? And kung paano may load yung pin, punta kayo sa quick guide number 4. Okay? Kanto yung instruction. Then, send, alagay nyo na yung cellphone number. 
Sa cellphone number, dyan po papasok yung niload natin. May it be PIN or may it be the express load. Okay? You don't need to put in your email kung dun sa load extreme registration mo nakalagay na yung email at mo. Kasi automatically, mapasok yan doon. Now, for example, magkaiba yung email na na-register mo sa load extreme at naglagay ka ng ibang email dito. Kung anong email ang nilagay mo dito, doon papasok yung confirmation mo. Okay? So, ganyan po siya. Then, send load. Hindi po basta-basta magsisend yung load kasi kailangan na pa siyang i-confirm. Okay? So, may, may, merong confirmation sa iyo doon. Are you sure you want to load this to this number? Okay, pag na-confirm mo na, then just press OK. And then, in few seconds, papasok na yung load. Okay? Now, what if ang cellphone number na ginamit mo, mali pala? Okay? Imbis na 0917-826-0727, naging 2-1. Valid ba yung transaction? Valid yung transaction. Sinong mali? Ikaw. Okay? Huwag mong sisisihin ang V-Mobile na nagkamali ka sa pag-type. Kasi nga, ikaw nagkamali, ikaw nag-type eh. Okay? Ikaw nag-pindot. Mapaprocess yan kahit anong ilagay basta valid cellphone number, papasok. Now, kapag PIN ang ginamit mo, kahit smart pa yan, papasok ang PIN. And there's no way for us to get it back. There's no way for us to refund it. Bakit? Valid yung yung transaction mo. And again, bago pa man yan, ano, meron kang confirmation. Okay? Basta na-process na yung load, hindi na siya ma-refund sa inyo. Okay? So, ayan. So, ang gagawin? E nagreklamo yung customer nyo. Mali pala yung number. Okay? Uulitin nyo yan, pero babawas na yung sa load wallet nyo. It's either, kung ang customer nyo naman nagkamali, di pa mayarang nyo sila ulit. Okay, pero kung kayo nagkamali, aba, di kayo ang magbayad. Ganun lang po yun. Kuha? Okay. So, ayan. Now, cellphone loading, tignan po natin kung ano yung mga nangyayari. Okay? Kapag ikaw nag-process ng load, dumadaan po yan sa data center ng load extreme. Si load extreme, ibabato yan sa mga telco, okay, para ma-process ng telco yung request mo. Okay? Si telco, kapag loadan ka na, magpapanala siya ng message doon sa nag-load. Okay, anong bibigay niyang message doon sa nag-load? Confirmation na loaded na. Si, si ano naman, si uh, telco, magpapanala na doon sa niloadan ng load na mismo. Okay? So, ito na yung load mo, yung conf the usual confirmation na galing sa kanila. Ang confirmation natin, hindi galing sa V-Mobile. Galing yan sa telco. Ang confirmation na nakukuha natin, okay, yun galing yun sa load extreme. Nagaling din naman sa telco, na ini-inform ka lang na loaded na. Okay? So, ganyan siya. What if network BC? Okay? Sabihin na natin, merong traffic. Sabihin na natin, peak hours. Kasi BC, di ba? Uh, ano pa yung mga peak hours? Sabihin natin, Valentine's Day, Christmas, yung may mga holidays. Or, yung mga panahon na ang mga tao ay, sabi mo lang, break, or uh, talagang nakikipag-text talaga. Ano oras yun? 12 to 1. Di ba? Or sabi mo, ah, hapon. Kasi, text kayo ng text dyan, di kayo nagtatrabaho eh. <laughs> okay? So, ano, what if ganun naman nangyari? Okay. So, yung text mo, ipapadala ulit sa load extreme. Okay? Si load extreme, ipapadala niya sa network. Okay? Now, kung busy ang network, posible yon na, kung traffic, for example, posible na matagal makuha or matagal makarating. Like for example, kanina. Di ba? We're supposed to start at 1. Since the traffic tayo from somewhere else, hindi tayo nakarating on time, right? So, ganun po yung nangyayari. So, yan. Posible yung magkakaroon ng delay. Okay? So, you just have to understand. Like for example, bumati ka ng Merry Christmas, natanggap mo na New Year. Di ba? Pwede. Di ba? Or, kita tayo alas 3. Natanggap mo siya alas 4 na na magkasama na kayo ng kaibigan mo. Nangyayari? Nangyayari yun. Okay? So again, ganyan po yan. So delay siya. Just have to understand. Though, mamaya, meron ako yung tutulong mga techniques na kung paano siya i-overcome. Okay? 
What if offline si load extreme? Okay? Nangyayari ito kapag merong emergency maintenance or yung regular maintenance na ginagawa sa gabi. Okay? Na meron naman tayong update. Eh. Okay? So, ikaw, kung sila ay offline, hindi tayo makakapag-transact. Okay? So, that's the only time na magpapalood tayo sa iba. Kapag offline lang si Load Extreme. Okay? Now, pag offline si Load Extreme, talagang walang transaction yan, ano? Walang transaction po yun. Okay? Pero loading lang po yung offline nun. Still, yung ating MyLX account, yung ating MyLife account, gumagana. Okay? And may notification naman tayo. So, loading unavailable. Now, what if up naman si Load Extreme, pero ang telcos ang merong maintenance. Okay? So, kahit anong load ang gawin natin, eh kung hindi talaga sila available, di ba? Hindi po tayo makakapag-load kasi sa kanila galing ang load. What if available si Smart at Sun, makakapag-load pa tayo? Yes, ng Smart and Sun. Sa Globe, hindi. Or, what if ang available lang si Globe at si Smart? Hindi available si Sun. Makakapag-load pa tayo? Yes. Pero hindi ng Sun. Okay? Yan ang kagandahan. Sa iba, kapag since retailers sila ng Smart alone, pag down si Smart, wala silang benta. Tayo, pag down si Smart, we can still sell or use Sun or Globe products or whatever products pa na available. Okay? So, ayan. Now, circumventing 5-minute trapping rule. Extend ko na, 30 minutes yan. 30 minutes na po. Okay? So, hindi ka na lang basta-basta uh, makakapag-transact uh, within the next 30 minutes ng first transaction mo. Ano po yung circumventing 5-minute trapping rule? This is a very unique uh, program na nakakapag-avoid po ng unauthorized multiple transactions. So, ano ibig sabihin ng unauthorized multiple transactions? Kung wala tayong circumventing 5-minute trapping rule, okay, nag-load tayo. Bawa ako. Nag-load ako sa mama ko. And then, nakapagkwentuhan ako dyan, nakablahad ako. Eh, yung cellphone ko, sabihin na lang natin, hindi siya yung touchscreen, ha? Talagang may mga button-button siya na pinipindot. May susing kasama. Eh, napaka-likot ko. Diba? So, napipindot siya ngayon. Send ng send ng send ng send. Hindi natin alam, imbis na 100 lang yung load mo, nakasampung send ka na. Okay? Within the last 30 minutes. Okay? Now, kung wala tayong circumventing 5-minute trapping rule, lugi ka. Okay? Itong circumventing 5-minute trapping rule ay ginagawa yan para yung unang transaction mo lang ang gagawing valid. Okay? For the next 30 minutes. Okay? Now, kung marami kang transaction, okay, within the 30 minutes span, yung unang transaction mo lang ang i-recognize as valid. Okay? Sa so, paano yon? So, ito, halimbawa, meron tayong transaction. Halimbawa, imbis na mag-load tayo ng uh, 500 na buo, eh gusto ng customer mo ng maraming notification. ba? Diba? Sige, gusto ko ng limang tigo 100. Eh, gusto niyo yun eh. Bakit ba? Okay? So, ikaw, hindi ka na mag-aantay ng 30 minutes bago may load yung isa. At 30 minutes ulit bago yung isa. Eh, kung 500 dyan, ilang 30 minutes ang antayin mo. Okay? Hindi mo na po kailangan mag-aantay nun. Ang gagawin lang natin, okay? Pardon this, dapat suffix yan. LX space load, space ID number, space PAK, space product code, space alpha number, space suffix. Again, suffix, hindi prefix. Okay? Pwede mong lagyan ng A yung una. Okay? Pangalawa, B, pangatlo C, pangapat D, hanggang masatisfy na yung lima mong load. Okay? So, gagawin lang natin unique yung transaction natin. Okay? Now, kung lahat ng transaction mo, sampo, or sabi mo ng lima for 500 pesos, pareha-parehas ng command for the last 30 minutes. Ano ang mapaprocess? Or ilan ang mapaprocess? Hmm? Isa lang. Okay? Within the last 30 minutes, pag parehas na parehas yung iyong load syntax or yung transaction mo, 
Isa lang po yung mapaprocess doon. Kung gusto mong maprocess yung lima, again, lagyan mo ng suffix, space A, space B, space C, D, and so on and so forth. Kuha? Okay, now, tignan natin. Ano mangyayari? What if, okay, nag-send ka ng, uh, nag-send ka ng limang command, okay, sa five different gateways para parehas na network. Okay? So, ito, parehas lang, oh. Iset mo yan pareha-parehas sa isang gateway. Okay? Kahit limang beses ka mag-send, isa lang po ang mapaprocess. Again, 30 minutes. 30 minutes na po yan, stale. Okay? Yes. Basta, hindi na siya 5 minutes. 30 minutes are to venting trapping roll na po yan. Okay? So, ulitin ko lang, no? Kahit lima sa pareha-parehas na network mo isend, isa lang po ang mapaprocess. Okay, para po sa atin yun to avoid unauthorized multiple transactions. Kuha? Yes. Okay. Now, pangalawa. Loading command, sending to one gateway ng 10 to 20 times. Okay? Doon sa gateway mo, tinagdag mo ng text yan. 10, 20 pieces na text message, pare-parehas. Okay? Kahit 20 times kang mag-send within the last 30 minutes, isa lang po ang pwedeng ma-process. Now, what if for the last 30 minutes na para na na, na load na, ang na, na process ay lima? Okay? Ano mangyayari? Sabi ng Sir AC, ano daw? Hindi isa lang mapaprocess doon, okay? Pag meron pong ganong uh, occurrence, you can report it to the customer service. Okay? Kasi hindi dapat yung process 'yon. So, pwede pwede po tayong mag-request for refund. Okay? So, ganun siya. Okay. Ito na po yung system behavior part pa rin ng, uh, ng quick guide number one. So, three error trapping rule. nag apply lang po ito kapag nag-detect ka sa gateway ng mali ang PIK mo. Okay? Kapag tatlong beses kang nag-send na mali-mali ang PIK mo, your account will be blocked okay? hanggang 12 midnight of the same day. Ibig sabihin, wala kang transaction na magiging valid hanggang 12 ng midnight. Okay? Kasi 12 midnight, magre-refresh na yan. Okay? So for example, eh, nakalimutan mo naman talaga ang PIK mo eh. On that day, since na-block ka na, you don't have any way to do transaction. Or else, tawag ka na lang sa customer service para reset mo yon, Okay? Pag pinareset yan, mag-request ka din right away to send the PIK on your registered cell phone number. Okay? Now, pag may PIK ka na kapag na-reset na yan, pwede ka na ulit mag-transact. Okay? Now, what if nakareceive tayo ng telco warning notification? Okay? Normally, makakareceive tayo ng ganito, LX warning, no confirmation from telco. G50X to this number, okay, please verify receipt. Nag-send si Load Extreme sa Telco. Okay? Kaya lang si Telco walang response sa kanya. Ibig sabihin, baka hindi maloadan yung na-request mo. Now, you have to verify. Pag nakakuha kayo ng ganitong text, you have to verify from the customer kung naloadan sila. Kung nandun lang naman. Okay? Kasi, pag naloadan sila, you have to, ano, you have to, of course, sigilin mo yun. Sisigilin mo siya. Now, kasi, Minsan naman na basong ganito pero nalulodan yung customer. Okay? So pag nalodan si customer, singlin mo kasi eventually mababawas yung sa load wallet. But minsan lang nangyayari yun. So bas importante, we verify. Okay? So kung nasabi naman na ay hindi nalodan si customer kasi meron kang ganito, walang problema, ulitin mo lang yung request mo, gagamit ka na ng ibang gateway. If it's within the 30 minute, yung yung ah, uh, yung command mo, lagyan mo na ng A, then gamit ka ng ibang gateway. Okay? Kasi baka mamaya, congested lang yung uh, line na pinagpasukan mo, na late siya or whatever, or kung sa telco na talaga yung problem, you will be notified naman. Okay? Now, 30 minutes stale request. Okay? A stale panis. Okay? For example, nag-send ka ng load. Okay? Diloadan ko si Jen. Halimbawa, kaya lang, 30 minutes na, hindi pa rin ako nalulodan. 
Okay? So, ang gagawin natin, magtatanong tayo, syempre, or kung titigatin yung phone natin kung meron ng text. Kung meron tayong text na ganito, load command for this number sent on, ignored as it was received. Tignan po ninyo. Na-received ng September 16, 2008. Ay, sorry, na-process pala siya ng uh, 18, 18, 18. Pero natanggap lang siya ng 1848. Ilang minutes yung interval? More than 30 minutes na. 30 plus few seconds. No? So, ganyan. Or basta more than 30 minutes. Hindi na siya ipaprocess ng system kasi aalamin ng system or sasabihin na lang ng automatic na sabihin ng system baka nagpa-load na sa iba or nag-reprocess na ng load. Okay? So, tayo, if yung load natin sa customer hindi dumating within 30 minutes at may nakatag nakatagap tayo ng ganito, okay, Pwede na niyong ulitin. Now, if talagang 30 minutes, chine-check nyo, transaction history nyo, pati yung, yung time stamp, ano, stamp. Okay, 30 minutes na. Wala pa din, di ba? Then, nag-load kayo ngayon. Now, kung dalawang beses nabawasan kayo, at alam naman talaga ninyo na more than 30 minutes bago nyo inulit yung transaction, at again, nabawasan, pwede nyo siya ulit i-report sa customer service, and that is subject for refund. Okay? Please make sure lang ha, dapat ulitin nyo yan after 30 minutes. Pag inulit nyo yan within 30 minutes at the process, magiging valid yun. Okay? Magiging valid na siya. Alright. Okay. Yan. Now, okay na po tayo dun sa quick gate number one? Okay na tayo, no? So, basahin po ninyo, nandun yung uh, how to register, nandun yung default gateway, how to load, Okay? Nandun din sa may bandang last part yung system behaviors. Okay? Now, punta tayo dun sa number two, account replenishment. Okay? Meron dun sa number two ninyo nakalagay kung ano-ano mga banko ang accredited ng V-Mobile. At kung paano way ang gagamitin natin. Kasi meron tayong deposit, over-the-counter deposit, or bills payment. Okay, so, i-ano ko lang po kayo, no? Ang bills payment, the same day, makikredit siya, probably after few hours, two hours minimum. Okay? Pero pagka-deposit, most likely kapag PPI or BDO, tumatagal. Okay? Kasi po, kailangan, nag-generate pa ng report from BDO, So, kung wala pa yung deposit ninyo sa, sa report na na-generate sa BDO, hanggang di na be-verify yan, hindi pa kayo maluloadan. So, kung titignan ninyo, kapag nag-LX reload kayo gamit ang BDO, may nakalagay doon. Okay? So, you, your account, uh, your account replenishment will be credited the next banking day. Okay? So, yun pa yung expectation. So, wag po tayong magtaka kung nag-deposit nag tayo ngayon, bukas papasok. Pero syempre, masaya kung nag-deposit tayo ngayon, pumasok ngayon. Ibig sabihin, mabilis lang po tayong nakapag-generate uh, nakapag ng report from the banks. Okay? So, ganun siya. Now, kung tatanungin ako, anong gagamitin ko? Bills payment ba? O over-the-counter deposit? So, ako gagamitin ko na bills payment kasi assured ako na same day siya. Kasi deposit, doon na set expectations ko, the thing is, baka bukas pa. Diba? Baka bukas pa. Okay? Now, if we're gonna use bills payment ng Union Bank, tatlong important na information lang ang kailangan. Number one, yung ID number mo. Number two, yung pangalan ng V-Mobile. And then, number three, yung pangalan mo. Okay? Minimum of 500 pesos yan ha. Okay, yan. So, V-Mobile as... Name of, ano po ito? Uh, ayan, name of company. Tapos pangalan mo, then ID number. Hindi nyo na kailangan mag-text ng reload command. Okay? Kasi, bills payment yan. Sa pamaganda yan. Pag bills payment, wala ng reload notification. Okay? So, yun ang kailangan natin. Now, kapag UCPB naman tayo, same thing. Kailangan mo, V-Mobile pangalan mo, and then ID number mo. Minimum of 500 pesos. Okay? Always make sure after your transactions, you keep your slip. Okay? Keep your slip. 
So ito, bills payment po ulit ito, no? Bills payment yan. And sa Metro Bank, bills payment. Parehas lang, ID, pangalan ng V-Mobile, pangalan mo, and then ID number mo. Okay? Minimum of 500 pesos. So, pag bills payment, same day crediting, minimum of 2 hours from the time na nakapagbayad ka. Okay? And again, walang mga uh, charges po ito. Okay? Wala siyang charges. Unlike kapag, uh, well, dati may charge kasi ang Metro Bank kapag over the counter outside Manila. Ngayon wala na. Okay. So, aside from bills payment, meron tayong over the counter deposit sa dalawang banko. Actually, pwede tayong mag-deposit doon sa mga nauna. But we uh, we are promoting yung bills payment na lalo na sa UCPB Union Bank at Metro Bank. But of course, you can still do the uh, over the counter deposit, okay? So, here sa BTO kapag nag-deposit tayo, syempre deposit 'yon. At kailangan pa i-verify pa 'yan. Okay? So, account number ng V-Mobile ang gagamitin niyo. Not the account number of your friends, not your account number. Okay? Kasi deposit yan, so saan papasok? Papasok sa account ni V-Mobile. So saan makikita yung account number ng V-Mobile? Sa quick guide number 2. Okay? V-Mobile name, and of course, minimum of 500 pesos. Now, what if nagbayad tayo below the minimum? Makikalit kaya sa account natin? Hindi. Okay? For example, kapag under, ano yan, under minimum, hindi pwede. Matatanggapin ng banko. Of course, di naman alam ng banko na ang minimum natin 500 eh. Pero kapag ikaw, nag-deposit ka ng 250, okay? Magiging, ano lang yan, matatengga yan sa accounting. Hanggang buuhin mo yung another 250. Kasi nga, minimum 500 eh. Okay? So, ayan. And kapag deposit ang ginamit nyo, kapag deposit, kailangan kayong mag-text. Edit space, reload space, ID number slash pay key slash amount slash bank slash branch slash branch code slash account number ng banko slash date slash time. So, ano gusto nyo? Bills payment, deposit? Oh, Bills payment. Okay? Kasi dito, ang dami ni hingiin. Pero ang kagandaan dito kapag you're used to this, nakasave lang to sa sa outbox mo. Ano lang pinapalitan mo? Yung date and time. Okay? Date and time. Of course, yung amount kung may magbabago sa amount. Then send mo sa gateway yan. Again, the next banking day ang reply sa atin. But, sa to lang expectations. Kapag nakapag-generate tayo ng data ng mas maagang oras, mas maaga rin tayo malulutan. Okay? Ayan. So, same thing with BPI. Okay? Ganun din po. So, walang bills payment sa BDO, walang bills payment sa BPI. Over-the-counter deposit lang. Malinaw? So, same thing here. Kung ano ginawa mo sa BDO, ganun din sa BPI. Okay? Ayan. Ganyan din. And, make sure... Hanggat hindi pa kayo nalulodan, itago nyo po yung deposit slip. Okay? Para lang meron tayong gagamitin. Just in case. Okay? Now, load wallet transfer. Di ba pwede tayo magpa-transfer from, uh, from a technopreneur to another technopreneur? Okay. So, ganito po yan. Minimum transfer is 300. Okay? Pero, gusto ko lang i-clear. Kapag 300 to 499 po ang transfer natin, meron pong bawas sa load wallet natin na piso. Okay? Bakit po may bawas na piso? Kasi po, ang minimum transfer talaga is 500. Okay? Ginawa lang siya na yung V-Mobile na 300 para yung iba malodan siya ng below. Okay? Kasi yung iba hindi kaya ng 500, di ba? So, ganun. So, ang mag-shoulder ng piso is yung nag-transfer. So, para hindi kayo mabawasan ng piso sa load wallet, 500 and above. So, take note, if it's 300 to 499, may bawas na piso sa load wallet. Okay? Kapag ka 500 and above, walang bawas na piso. Malinaw? Yes. Okay. So, yan. Technopreneur, pwede mag-transfer sa kapwa technopreneur. 
technopreneur, pwede mag-transfer sa techno-user. Office to technopreneur to techno-user. IBC to technopreneur to techno-user. But not a techno-user app. So yung hierarchy po. Techno-user can only transfer to another techno-user if nag-activate sila sa MyTurf. Kung hindi po sila nag-activate sa MyTurf, that techno-user, hindi siya pwede mag-transfer, okay, sa ibang techno-user. Okay? So, yun lang po yun. Okay? So, yun po yung first part natin. So, gusto niyo po muna mag-five-minute break lang. Five minutes? Five minutes? Okay, CR break po muna kayo kasi para hindi kayo information overload. Okay?